হ্যালো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় মালয়েশিয়ান প্রবাসী বাংলাদেশি ভাইরা কেমন আছেন আশা করি আল্লাহর রহমতে সকলেই ভালো আছেন আমি রিদওয়ান কোলালামপুর মালয়েশিয়া থেকে আপনাদের মাঝে লাইভে আসলাম কিছু ইমিগ্রেশনের রিহায়ারিং এর কিছু নতুন সংবাদ নিয়ে আশা করি এই ইনফরমেশনগুলো আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে তার আগে জেনে নেই কে কোথা থেকে দেখছেন একটু কমেন্টস করেন এবং লাইনটা ক্লিয়ার কিনা সাউন্ড ক্লিয়ার কিনা একটু জানাবেন একটু টেস্ট করেন সাউন্ডটা কি সবাই শুনতে পারছেন কিনা কে কোথা থেকে দেখছেন এই লাইভটা এবং কি সাউন্ড কি ক্লিয়ার কিনা একটু জানাবেন প্লিজ इनशालाजेर कर ওকে ইনশাল্লাহ সব কিছু ঠিক আছে এ কে আমিনুল খান আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের নোটিফিকেশন দেওয়ার জন্য ওকে সবচেয়ে প্রথমে বলে রাখি আজকে যে বিষয়গুলো শেয়ার করব সেগুলো হলো মালয়েশিয়ার রিহায়ারিং পদ্ধতির এখন অনেক আছেন যাদের সমস্যা এখনো সমাধান করতে পারেননি যারা এখন পর্যন্ত ভিসা পাননি তাদের কিছু কিছু উত্তর আজকে দেব সেজন্য আপনাদেরকে আশা করি এই লাইভের এই অ্যান্সার গুলো আপনাদের সকলেরকে ভালো লাগবে আর সর্বপ্রথম আপনাদেরকে একটা রিকোয়েস্ট করে থাকি এটা আমাদের নতুন একটা গ্রুপ মালয়েশিয়ান প্রবাসী বাংলাদেশিদের খবর গ্রুপে আমরা আপনাদেরকে প্রতিনিয়ত এই মালয়েশিয়ান ইমিগ্রেশনের টপ সংবাদগুলা ব্রেকিং নিউজ গুলা আপনাদের জানাবো সেজন্য আপনাদের যে সমস্ত ফ্রেন্ড এখনো এই গ্রুপে জয়েন করেন নাই चैनल ইউটিউব চ্যানেল আছে সেই চ্যানেলও যাবে এবং কি আপনারা যারা এখন দেখছেন এবং পরবর্তী তার যারা রিভিউ করে দেখবেন অবশ্যই যারা ইউটিউব থেকে দেখবেন ইউটিউব অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন যাতে পরবর্তীতে আবার নতুন সংবাদ আসলে আপনারা জানতে পারেন ওকে চলুন যাই আজকে প্রশ্ন পড়বে কিছু প্রশ্ন আপনাদেরকে অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ দেখি এই প্রশ্নগুলো অবশ্যই আপনাদেরকে অনেক কাজে আসবে অনেক ভাইরা প্রশ্ন করছিলেন সেই প্রশ্নগুলোর মধ্যে থেকে বাসাইকৃত কিছু প্রশ্নের উত্তর ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে আজকে দেব ওকে কে কোথা থেকে এই ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই জানিয়ে দেন কে এল থেকে কেউ দেখলে কে এল লিখতে পারেন জোর বড় থেকে কেউ দেখলে জেবি লিখতে পারেন পিরাং থেকে কোথা থেকে কমেন্টস জানিয়ে দিন এবং আপনারাও কমেন্টস করতে পারবেন আপনাদের যদি কোনো কিছু জানার থাকে প্রশ্ন আজকে আজকের প্রথম যে প্রশ্নটি এক ভাই প্রশ্ন করেছেন ভাই আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট হয়েছে ছয় মাস এখন যে কোম্পানিতে ফিঙ্গারপ্রিন্টে কিন্তু ওই লেবির সুরাত লেবি পে করতে হবে এবং লেবির সুরাত থেকে নিতে হবে লেবির সুরাত এবং লেবি বায়ার করার আগে আপনার যে জিনিসটা ইমিগ্রেশন চাবে সেটা হলো কোথা অ্যাপ্রুভ আপনার অ্যাপ্রুভাল বের হতে হবে এপি এপি হওয়ার পরেই কিন্তু লেবি জমা দিতে পারবে যদিও আপনি টাকাটা দিয়েছেন আপনি টাকাটা দিয়েছেন আপনার বসকে কিন্তু আপনার বস হয়তো এখনো 
পে করে না সেজন্য হয়তো আপনাকে লিমিট সেরা দিতে পারতেছে না সেজন্য আপনার বসের সাথে যোগাযোগ করেন আপনার বসকে বলেন যে আপনার এপি দিতে জিজ্ঞেস করেন বস আমার এপি হইছে কিনা যদি এপি না হয় এপি তাহলে কিন্তু আপনার লেবি জমা দিতে পারবে না সেজন্য লেবির সুরাত দিতে পারবে না সেজন্য আপনার বসকে বলেন যে এপি দেওয়ার জন্য অ্যাপ্রুভাল করার জন্য ওকে সেকেন্ড আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন এজেন্ট কে 5 থেকে 6000 টাকা দিছি এখনো লেবির সুরাত দেয় নাই একই প্রশ্ন ভাই একই প্রশ্ন হয়তো আপনি আপনার এজেন্ট কে দিবেন আপনার মালিক কে দিবেন কিন্তু আপনার এজেন্ট সম্ভবত এখনো এপি করতে পারে নাই এখন আপনার অ্যাপ্রুভালই হয় নাই এখনো কোতা হয় নাই সেজন্য আপনার টাকাগুলো আপনার এজেন্ট অথবা আপনার মালিকের পকেটে ঢুকায় রাখছে এখন যদি অ্যাপ্রুভাল না হয় আপনার এজেন্ট বা আপনার কোম্পানিতে কিন্তু ইমিগ্রেশন দিতে পারবে না সুতরাং আপনার যে এজেন্টের মাধ্যমে যে কোম্পানিতে করছেন তাদের সাথে বলেন যে আমার এপি এর কপি কই আগে বলেন যে আমার এপি এর কপি দিতে এবং এরপরে বলেন যে আমার লেভির সুরাত দিতে ওকে একজন বলেছেন যে আমি বস কে 4 থেকে 5000 টাকা দিছি এখনো फिंगारे टेबा चेस्टा कर এপি হইছে এবং কি লেভি বায়ার হইছে তারা অবশ্যই ভিসা পাবেন সেই জন্য আপনাদের জন্য পরামর্শ আপনারা আপনাদের নিজেদের কোম্পানি অথবা এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করেন বলেন যে আমাদের তো এক বছরের ভিসা শেষ হয়ে গেছে আবার দ্বিতীয় বছরের লেভি জমা দিতে হবে সেক্ষেত্রে আপনাদের কিন্তু আবার নতুন করে হয়তো মেডিকেলও করা লাগতে পারে সেক্ষেত্রে আপনারা নিজ নিজ কোম্পানি এবং নিজ নিজ এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করেন বলেন যে আমাদের কি অবস্থা আমাদের সেকেন্ড ইয়ারের পেমেন্ট নেন এবং আমাদের ব্যবস্থা করে দেন ঠিক আছে যাদের লেবি জমা হয়েছে প্রথম বছরে তারা অবশ্যই বিচার পাবেন সমস্যা নাই আপনাদের এজেন্টের সাথে এবং আপনাদের কোম্পানির মালিকের সাথে যোগাযোগ করেন ওকে সুমন খান বলছেন লেবির সুরাত দিছে কিন্তু ভিসা বের হয় না ওকে সুমন ভাই আপনার একই কথা সুমন ভাই আপনার জন্য একই কথা যে আপনার লেবির সুরাত হয়তো দিছে আপনার এখন লেবির সুরাত যাদের দিছে অবশ্যই তাদের ভিসা হবে তারা একটু ধৈর্যন করেন এবং কি যেই কোম্পানিতে যেই এজেন্টের মাধ্যমে আপনারা জমা দিছেন তাদেরকে জাস্ট একটু ফলো আপ করার চেষ্টা করেন যাদের লেবির সুরাত পাইছেন ইনশাল্লাহ তারা অবশ্যই ভিসা পাবেন আশা করা যায় আপনারা যোগাযোগ করেন নিজ নিজ কোম্পানির সাথে फिंगारिंगारिंगारिंगारिंगारिंगारिंगारिंगारिंगारिंगारिंगारिंगारिंगारिंगारिंगारिंगारिंगारिंगारिंगारिंगारिंगारिंगारिंगारिंगारिंग
এম ডি বিল্লাল আমাকে ইউটিউবে ইউটিউবে আমাকে কমেন্টস করছে ভাই অনেক টাকা পয়সা দিছি দুইবার করে ফিঙ্গারপ্রিন্ট করতে গিয়ে ফেরত আসছি ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিসিভ হয় না আবার কিছু আবার কি সুযোগ দেবে সরকারের কাছে আবেদন আমাদের যেন আবার সুযোগটা দেওয়া হয় ওকে এম ডি বিল্লাল ভাই আপনি ইউটিউবে কমেন্টস করছেন আপনাকে কমেন্টসের জন্য ধন্যবাদ যাদের এরকম সমস্যা আছে এরকম ফিঙ্গারপ্রিন্টে এরকম ফিঙ্গারের সমস্যা আপনাদের এখানে এই স্ক্রিনে যাদের সমস্যা এম ডি বিল্লাল ভাই দুইবার করে ইমিগ্রেশনে গেছেন কিন্তু তার ফিঙ্গারপ্রিন্টটা ইমিগ্রেশন মেশিনে নেয় না অথচ সে অনেক টাকা পয়সা দিয়ে ধরা খাইছে তো বিল্লাল ভাই আপনার জন্য পরামর্শ আপনি যেই কোম্পানির মাধ্যমে যেই বসের মাধ্যমে ফিঙ্গারপ্রিন্ট করতে দুইবার ব্যর্থ হয়েছেন তার কাছে যে কয় টাকা দিয়েছেন পুরো টাকা আপনি ফেরত নেন সর্বোচ্চ হয়তো মাই বুক্তি মেগাই রেজিস্ট্রেশন করার জন্য আপনার তারা নয় থেকে এক হাজার টাকা কাটতে পারে বাদ বাকি টাকাগুলো আপনার যে কোনো চেষ্টা করেন বলেন যদি আর একবার সুযোগ দেয় তাহলে আবার আপনাদের কাছে টাকা দিয়ে আবার ট্রাই করব বাদ বাকি যা টাকা দিয়েছেন এগুলো চেষ্টা করেন ওকে আকবর সম্রাট আকবর সম্রাট ইউটিউবে কমেন্টস করছেন ভাই বিএম করছি দশ মাস এখনো ভিসা হচ্ছে না কি করব জি ভাই বিএম করছেন দশ মাস ওকে গুড এখন আপনার স্ট্যাটাস কি এটা জানতে হবে আপনি দয়া করে আমাকে আপনার পাসপোর্ট নাম্বারটা ইউটিউবে ইনবক্স করেন আমি আপনার দেখে দিব যে আপনার স্ট্যাটাস আপনার পাসপোর্টটা দয়া করে আমার কমেন্টস করেন আমি আপনাকে দেখে দিব যে আপনার বিএম এর স্ট্যাটাস কি আপনার যদি আপনার লেবি বের মানে বায়ার করেন তাহলে অবশ্যই আপনি কিন্তু ভিসা পাবেন ওকে এম ডি জনি এম ডি জনি বলছেন ভাই নতুন ভাবে পারমিট দেবে কি না একবার অনেক টাকা মার খাইছি জানাবেন প্লিজ ভাই নতুন ভাবে নতুন ভাবে আবার একটা সুযোগ দিবে এরকম একটা গুজব শোনা যাচ্ছে ঠিক আছে অনেকেই হয়তো বইলা বেড়ায় যে আবার নতুন করে সুযোগ দিবে বা এরকম সুযোগ আসতেছে বা নতুন আরও সুন্দর প্রসেসিংয়ে আবার সুন্দর নিয়মে মাইজি ইমান বুক্তি মেগা ছাড়া ডিরেক্টলি বসের মাধ্যমে যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট করে ভিসা করার সুযোগ হবে সিক্স পি নিয়মে ঠিক আছে এরকম অনেক গুজব আমার মধ্যে আপনার মধ্যেই শোনা যায় কিন্তু এদেশের ইমিগ্রেশন থেকে অফিসিয়ালি ভাবে কিন্তু কোনো সুযোগ অথবা সংবাদ এইটা কিন্তু আমরা কোনো রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে পাইনি অথবা পেপার পত্রিকা তো পাওয়া যায় নাই অথবা অনলাইন কোনো নির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইট থেকেও কিন্তু এরকম কোনো আশ্বাস পাওয়া যায়নি যে নতুন করে আবার রিহাইনিংয়ের সুযোগ দেবে তবে আপনারা জানেন গত পঁচিশ তারিখে বাংলাদেশের শ্রমমন্ত্রী আসছিলেন তিনি এদেশের সরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে আবেদন করেছেন রিকোয়েস্ট করেন যাতে এই রিহাইনিং প্রক্রিয়াটা আরও কিছুদিন মেদ বাড়ানো হয় বা আরও সহজে আরও কিছুদিন সময় দেওয়া হয় তবে এদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আশ্বাস দিয়েছেন ওকে এই বিষয়টি নিয়ে আমরা ভেবে দেখব জাস্ট এটুকুই কিন্তু এভাবে কোনো ঘোষণা বা সিদ্ধান্ত এখনো হয় নাই যে আবার নতুন নিয়মে এখানে রিহাইরিং করার সুযোগ দিবে বা কোন নিয়মে দিবে বা কত টাকা লাগবে বা কিভাবে দিবে এরকম কোনো সুযোগ হয় না ইনশাল্লাহ এরকম যদি কোনো সুযোগ হয় আপনাদের অবশ্যই জানিয়ে দেব সেক্ষেত্রে আমাদের এ সময় ইমিগ্রেশনের খবরগুলো জানতে আমাদের এই গ্রুপে আপনারা জয়েন থাকুন এবং আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেলকেও এই গ্রুপে অ্যাড করে দেন যাতে সমস্ত সংবাদ এই গ্রুপের মাধ্যমে সমস্ত মালয়েশিয়ান প্রবাসীদেরকে সুন্দরভাবে পাঠানো হয় এবং কি কেউ যেন ওই দালালের খপ করে না পড়ে এরকম আবল তাবল সংবাদের পিছনে না দৌড়িয়ে টাকা এবং সময় নষ্ট না করে অ্যাড করে সবাইকে অ্যাড করে রাখুন এবং আমাদের ফেস আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং কি বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন যাতে পরবর্তী যে ইমিগ্রেশনের নতুন সংবাদগুলো আসে আপনারা সকলের আগে জানতে পারেন ওকে আরেক ভাই ফোন করছে বাংলাদেশ থেকে এক ভাই বলছেন বাই কলিং ভিসায় ওকে আমি কলিং ভিসায় মালো শেয়ার যেতে চাই কত টাকা খরচ লাগবে পলাশ হোসাইন পলাশ হোসাইন ভাই বলছেন যে আমি নতুন করে কলিং ভিসায় মালো শেয়ার যেতে চাই এতে খরচ কত লাগবে ওকে এদের জন্য একটা ইস্যু সংবাদ আছে গত পঁচিশ তারিখের আমাদের দেশে আপনার শ্রমমন্ত্রী যেটাই বলছেন যে নতুন করে কলিং ভিসার আবার সুযোগ দেবে কি ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে ঠিক আছে এবং কি এই পদ্ধতিতে কলিং ভিসায় মানুষে আসতে খরচ হবে এবং কি 
আশাটাও সহজ হবে কত টাকা খরচ হবে এটা ডিক্লিয়ারেশন এখনো বলা যাবে না যে আপনার এক্স্যাক্টলি কত টাকা লাগবে ঠিক আছে হয়তো আপনি আমাদের গ্রুপে থাকবেন আপনার পরবর্তীতে কলিং ভিসার যে আপডেট নিউজ আসে এটা আপনাদের ইনশাআল্লাহ পরবর্তী আরেকটা ভিডিওতে জানাবো এক ভাই বলছেন কলিং ভিসায় আরসি কিন্তু অন্য কোম্পানিতে চলে আরসি কাগজ করা যাবে কি ভাই আপনারা অবশ্যই জানেন মালয়েশিয়াতে যেহেতু আপনি কলিং ভিসায় আসছেন মালয়েশিয়াতে যারা আছে তাদেরই অনেক সমস্যা হচ্ছে তারা ভিসা করতে পারছে না বিভিন্ন কেউ জঙ্গলে ঘুমায় কেউ মানে অফার রিসিভ হয় সুতরাং আপনারা যারা কলিং ভিসায় আসছেন আপনাদের অন্তত ভিসাটা কিন্তু আছে যদি অনেকেই বলছেন যে কোম্পানিতে কাজ ততটা ভালো না সেজন্য আমাকে অন্য কোম্পানিতে চলে আসছি বা এই সেই ঠিক আছে আপনাদের জন্য রিকোয়েস্ট থাকবে আপনার কলিং ভিসা যারা আসছেন কোম্পানি যদি একটু খারাপও হয় ওই ধৈর্য ধারণ করে আরো কমপক্ষে দুই তিন মাস থাকেন এই মুহূর্তে মানুষের অনেক সমস্যা বিভিন্ন জায়গা অপারেসি দিচ্ছে সুতরাং আপনাদের যাদের বৈধভাবে আসেন বিভিন্ন কোম্পানিতে আসেন ভিসা আছে তারা দয়া করে লাড়ি হয়ে না পালিয়ে আসার কোনো দরকারই নাই যদিও কষ্ট হয় আরো দু এক মাস বা তিন মাস এভাবে থাকেন পরবর্তী ভিসাটা লাগান পরবর্তী ভিসা লাগানোর পরে আপনার ভিসার মেয়াদ যখন থাকবে এগারো মাস দশ মাস তখন একটা সিদ্ধান্ত নিন ঠিক আছে এদের জন্যই যারা কলিং ভিসা আসছেন অলরেডি তিন মাস চার মাস হয়ে গেছে আপনাদের কিন্তু চার পাঁচ মাস পর ভিসা লাগাতে হবে কোম্পানির আন্ডারে তাদের জন্য পরামর্শ তারা থাকেন আর তিন চারটা মাস নতুন ওই কোম্পানির মাধ্যমে পরবর্তীতে চপ লাগান পরবর্তীতে চপ লাগানোর পরে আপনার ভিসা যখন দশ মাস এগারো মাস থাকবে তখন একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন যে তখন কি করবেন এই মুহূর্তে কোম্পানি পরিবর্তন করা কোম্পানি থেকে পালিয়ে আসা কোম্পানি থেকে লাড়ি হওয়া আসার কোনো দরকারই নাই ওকে এক ভাই বলছেন একই একই কাহিনী আমি কলিং বেসে আসছি কোম্পানি হতে কোম্পানি থেকে লাড়ি হয়ে আসছি ইমিগ্রেশনে কোন রেকর্ড আছে কিনা কিভাবে জানব ভাই কোম্পানি হতে লাড়ি হয়ে আসছেন ইমিগ্রেশনে কোনো রেকর্ড আছে কিনা এটা জানার জন্য সুযোগ আপনি ইচ্ছা করলে আপনি সরাসরি ইমিগ্রেশনে যেতে পারবেন না আপনি যে কোম্পানি ওই কোম্পানি যদি আপনার নামে কোনো রিপোর্ট না করে তাহলে আপনি কিন্তু সেভ কিন্তু আপনার কোম্পানি আপনি পালিয়ে আসার পরে কোম্পানি কোম্পানির কিন্তু একটা সেভের দরকার আছে যে আমার একটা লোক আসছিল সে পালাই গেছে সেজন্য আপনার কোম্পানি কিন্তু অবশ্যই ইমিগ্রেশনে রিপোর্ট করবে তার সেফটির জন্য সেজন্য আপনার কোম্পানিতে যদি রিপোর্ট করে থাকে ব্যাড রেকর্ড তাহলে রিপোর্ট আছে আর যদি না করে থাকে তাহলে নাই কিন্তু এটা জানার জন্য আপনি সরাসরি ইমিগ্রেশনে যা কথা বলতে পারবেন না আপনি হয়তো এরকম যাদের ইমিগ্রেশনের সাথে ভালো সম্পর্ক আছে বা আপনার পাসপোর্ট নাম্বারটা যদি দেন হয়তো তারা তাদের যদি পরিচিত কোনো অফিসার থাকে তারা দেখে দিতে পারে ওকে আপনার জন্য পরামর্শ আপনার কোম্পানি থেকে লাড়ি হয়ে আসছেন ইমিগ্রেশনে কোনো ব্যাড রেকর্ড আছে কিনা ব্লক লিস্ট আছে কিনা এটা জানার জন্য আপনি আমাদের ইউটিউবের এই ভিডিওটার কমেন্টসে আপনার পাসপোর্ট নাম্বারটা দেন দেখি ইনশাল্লাহ আমরা যদি কোনো উপায় দেখতে পারি আপনাকে জানাবো তো আপনি আপনার পাসপোর্ট আমার ইউটিউব চ্যানেলের এই ভিডিও নিচে মানে কমেন্টস করে দেন আমি এখান থেকে জানার চেষ্টা করব ওকে এমডি এমডি সাম্পারান ভাই অনেক বড় একটা কমেন্টস করছেন এম ডি সাম্পারান ভাই ভাই আমার সমস্যা হলো দালাল আমাকে বলল তুমি সব জায়গায় কাজ করতে পারবা আমি এখন অন্য জায়গায় কাজ করি এখন দালাল বলল আমি নাকি কোম্পানি হতে লাড়ি হয়েছি এরপর আমি নতুন একটি পাসপোর্ট করছি এখন কি অন্য কোম্পানিতে ভিসা লাগাতে পারবো কিনা ওকে বাংলাদেশি প্রবাসী ভাইরা আপনাদের জ্ঞাতার্থে আর একটি সুন্দর একটা পরামর্শ আপনাদেরকে দিতে চাই মানুষের অনেক প্রবাসী বাংলাদেশি ভাইরা আছেন যারা বিভিন্ন এজেন্টের মাধ্যমে ভিসা লাগিয়েছেন কিন্তু সেই এজেন্টের আন্ডারে কোনো কাজ করেন না কাজ করেন বিভিন্ন জায়গায় কেউ এখানে সেখানে বিভিন্ন জায়গায় কাজ শেষে আপনারা চান যে ওই এজেন্টের মাধ্যমে আপনাদের ভিসা লাগানোর জন্য ওকে সেক্ষেত্রে আপনারা যদি যে কোম্পানি আছেন সেই কোম্পানির আন্ডারে কাজ না করেন অন্য কোথাও কাজ করেন তাদের জন্য যেটা করতে হবে অবশ্যই আপনার পাসপোর্ট আপনার সাথে রাখতে হবে আপনার পাসপোর্ট কোম্পানির কাছে রাখা যাবে না আপনার যদি ওই কোম্পানিতেই কাজ করেন 
যে বছরের মাধ্যমে আপনার ভিসা লাগাইছেন ওই বছরের কাছে থাকেন ওই বছরের সাথে কাজ করেন ওই বছরের কোম্পানিতে কাজ করেন সেই ক্ষেত্রে আপনার আপনার পাসপোর্টটা আপনার বসের কাছে রাখতে পারেন অন্যথায় আপনি যদি অন্য কোম্পানির মাধ্যমে কাজ করেন অন্য কোথাও কাজ করেন বছর বছর ভিসা লাগান সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার পাসপোর্ট আপনার কাছে রাখবেন ঠিক আছে আপনার পাসপোর্ট এজেন্টের কাছে বা ওরকম যদি কোম্পানির মালিকের সাথে কাজ না করেন তো কোম্পানির মালিকের কাছে রাখবেন না আপনার পাসপোর্ট আপনার কাছেই রাখবেন ওকে ভাই এমডি সাম্পারান ভাই আপনার যদিও পাসপোর্ট নতুন করছেন এই মুহূর্তে যেহেতু মালয়েশিয়াতে নতুন কোনো সুযোগ নাই আপনার নতুন কোন কোম্পানি চেঞ্জ করার সেক্ষেত্রে আপনাকে এই মুহূর্তে কোনো সান্ত্বনা দিতে পারছি না আপনার জন্য সান্ত্বনা হলো আপনি ওই যেই কোম্পানিতে আগে ছিলেন তাকে বলেন যে না আমি তো আপনার কথা মতোই আমি অন্য জায়গায় কাজ করছি তো এখন আপনি এই কথা বলেন কেন যে আমি লাড়ি হয়েছি তার সাথে মিউচুয়ালি একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মাধ্যমে কাজ করার সুযোগ চেষ্টা করেন অথবা আপনি যদি ভিসা ওভার স্টে হয়ে যান ভিসা মাতি হয়ে যায় তাহলে আপনি অপেক্ষা করতে পারেন পরবর্তী যদি আবার সুযোগ দেয় তাহলে আপনি সেই সুযোগে সময় আপনার পাসপোর্টটা অন্য কোম্পানির মাধ্যমে লাগাতে পারেন ওকে একটি প্রশ্ন করছেন উত্তম বর্মা উত্তম বর্মা যে প্রশ্নটি করছেন সেটি হলো যারা নতুন করে অবৈধ হয়েছে তারা কি করবে ভাই যারা পুরাতন লোক অবৈধ হয়েছে তাদের সলিউশন এখন পর্যন্ত অনেকেই করতে পারছে না আপনারা যারা নতুন করে অবৈধ হয়েছেন বা এরা খুবই ফানি একটা কাহিনী বা খবরদার এরকম করেন না আপনাদের নতুন করে অবৈধ হওয়ার কোনো দরকার না যাদের বিশ্বাস আছে কোম্পানি একটু খারাপ হলে ওই কোম্পানিতে কাজ করেন ঠিক আছে নতুন করে অবৈধ হওয়ার কোনো দরকার নাই আর যদি হয়েও যেন অবৈধ তাহলে ওয়েট করতে হবে পরবর্তীতে যদি সরকার আবার সুযোগ দেয় তাহলে সেই আবার নতুন করে করতে পারবেন ওকে সুমন খান ভাই আপনার পাসপোর্টটা দিয়েছেন সমস্যা নেই আপনার পাসপোর্ট দেখে আমি একটু চেক করে দেখব আপনার বিএমএ কোনো আপডেট নিউজ আমি আপনাকে ইনশাল্লাহ কমেন্টস আবার জানিয়ে দিব অথবা আপনার ইনবক্সে জানিয়ে দিব সুমন ভাই ধন্যবাদ আপনার পাসপোর্ট নাম্বার দেওয়ার জন্য এমডি আলামিন বিশ্বাস এমডি আলামিন বিশ্বাস ভাই বলছেন লিবির টাকা দিছি চার মাস আগে সুরাত দেয় না বলে ইমিগ্রেশনে দিল দিলে দেবে এখন বলছে ই কার্ডদের সমস্যা আছে বলে আবার টাকা লাগবে দুই দুই হাজার আগে দিছি আট হাজার পাঁচশো কি করবো ভাই আর আমিন বিশ্বাস ভাই আপনি এরকম টাকাটা তাকে দেওয়া অবশ্যই বোকামি হয়েছে আপনি আপনি আগে আপনার কোম্পানির কাছে বলেন যে আমার এপির অ্যাপ্রুভালের সুরাত কই অ্যাপ্রুভালের সুরাত না আপনার লেবে এত টাকা দিয়েছেন এটা পালন করা ঠিক হয় নাই আপনি বলেন যে আমার অ্যাপ্রুভাল কই আমার মনে হয় আপনার অ্যাপ্রুভালই হয় নাই আর যদি আপনার অ্যাপ্রুভাল না হলে আপনার লেবি টাকা জমা দিতে পারবে না হয়তো আপনি যার কাছে টাকা দিচ্ছেন তার পকেটে আছে টাকাটা আপনি আপনার বসেরকে বলেন অথবা এজেন্টের মাধ্যমে দিচ্ছেন বলেন যে আমার অ্যাপ্রুভালের কাগজ কই অ্যাপ্রুভালের কাগজটা জোগাড় করেন আপনার যদি অ্যাপ্রুভাল হয় তাহলে তারা লেবি জমা দিতে পারবে আর যদি অ্যাপ্রুভাল না হয় তাহলে কিন্তু লেবি জমা দিতে পারে বিষয় আপনি আপনার বসকে বলেন যে আপনার অ্যাপ্রুভালের কাগজটা দিতে অ্যাপ্রুভালের কাগজ দেওয়ার পরে আপনি ই করতে পারবেন আপনার লেবি জমা দিতে পারবেন আর যদি কারো কমেন্টস থাকে জানাতে পারেন ভাই ট্রাভেল বাস করা আছে নাকি নির্জনতা একা আমি ওকে নির্জনতা একা আমি ভাই বলছিলেন ট্রাভেল পাসের কোনো সুযোগ আছে নাকি বা এই মুহূর্তে ট্রাভেল পাসের ওই রকম কোনো সুযোগ আর ওপেন নাই তবে ওই দেখা গেছে আন্ডার টেবিলে অনেক সময় এরকম অনেকে আপনাকে অফার করবে যে দাও আমি ট্রাভেল পাস করে দিই ওরকম কারো কাছে আপনার আপাতত টাকা দেওয়ার দরকার নাই আপনি ওয়েট করতে থাকেন অপেক্ষা করতে থাকেন পরবর্তী যদি সুন্দর নিয়মে টাবের পাশে যদি কোনো সুযোগ আসে ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে জানাবো আপনি ভাই অপেক্ষা করতে থাকেন কোনো সমস্যা নাই ওকে আজকের মতো আমাদের কমেন্টস পড়া শেষ আরও যদি কারো কোনো কমেন্টস থাকে আমাদেরকে জানাতে পারেন ওকে এবং কি এই গ্রুপটা আমাদের মালয়েশিয়ান প্রবাসী বাংলাদেশিদের খবর এই গ্রুপে আশা করি আমরা যারা খবর প্রচার করবো বিভিন্ন সংবাদ দিব অবশ্যই নির্ভেজাল সংবাদগুলা এবং ইনফরমেশনগুলো আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করব সেজন্য এই গ্রুপে আপনাদের ফ্রেন্ডকে অ্যাড করে রাখেন আপনি যত ফ্রেন্ড আছে আপনার ফ্রেন্ডরাও সুন্দর 
खबर गाते अपना भिडियो गा लाइक करें शेयर करें पासपोर्ट नम्बर ना कि बुझे नहीं पासपोर्ट भाई तेर साल बस रिपोर्ट कर ओके दुहजार तेर साल अपना बस रिकोर्ड कर मान रिपोर्ट कर साधारण मानसिया पासपोर्ट नम्बर चेष्टा कर देखो जो अपना पासपोर्ट नम्बर दिए रेकर्ड आना ब्लक आना जान दीब फिरोज अल माम भाई महासा इनिटी की डिप्लोम मार्केटिंग डिप्लोमा इन अकाउंटिंग डिप्लोमा इन फिजिओथेरपी डिप्लोमा इन डेंटाल डिप्लोमा इन नार्सिंग डिप्लोमा इन रेडियोलजियन इमेजिंग डिप्लोमा इन इनमेंट हेल्थ महासा इनिटी फिफ्टी पार्सेंट स्कलारशिप आसेलर अब विजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बेचलर अब सैंस इसलमिक फाइनान्स बेचलर अब फार्मेसि बेचलर अब फिजिओथेरपी बेचलर अब नार्सिंग बेचलर अब इनभारमेंटाल हेल्थ सबजेक्ट गुलाब महासा इनिटी फिफ्टी पार्सेंट स्कलारशिप दे मिस्टर फिरोज अल माम Don't worry. If you have any friend want to study over there, please contact me. No problem. I can help from Bangladeshi student or from all over the world. Want to get a fifty percent scholarship and want to study with a world class quality qualified institute at Mahasa University. You can contact me. No problem. Okay. Uh, are you going to come to see me now, boy? Amar kase theke. मालयन प्रवासी जरा आवर्ती रकम दाल खपड़े ना पड़ुक रकम हरसमेंट ना हो रकम भाव प्रतारित ना से सुंदर एवं निखुत भावे संबाद चेष्टा करब से फ्रेंड सार्केल के ग्रुपे एड कर रख मालयन प्रवसी बांगलेश खबरे यूट्यूब चैने सबसक्राइब कर रख ओके कमेंट्स करें अपन जो किसान परामर्श थे कमेंट्स करते शेयर करें क्या कथा थे देखें भिडियो रिपोर्ट आना भाई इनशाला देखे देव भाई रिक्वेस्ट कर फेसबुक क्यों बर्तमान लाइफ निजे एक प्रोफाइल परिचय से समस्त तुम के रंगीन स्वप्न अबुज बालक एग्ला दिया फेसबुक आईडी करा ठीक ना भाई फेसबुक आईडी निजे नाम फेसबुक आईडी करा उचित एवं निजे छवि देवा उचित अने के क्या भूल करें नतून फेक आईडी करें अथवा फानी फानी करें ताल गाँव मान नाम दें ठीक है कि तुम तुम्हारे उत्तम इनशाला 
ओके शुमन खान बोलते हैं जोहर बारो थे के जी शुमन भाई आह आपको प्रश्न देखने कोटे पारे एवं के आपना ये वीडियो टी आपने फ्रेंड्स सारे कल दर माजे हो शेयर कोटे पारे आह अमर मनोहर आज के ये पोर्शन तो रखा हो सी पौरव वर्ती ते इंशाल्लाह एकों ते के चाबो जे पुत्ते शप्ता ते अंतो ते दुई दुई दिन किसी जिन्हें शेयर करना जेटा अपना दर्जन होय तो बाबू बुक करवे आज भी शेजनो अपने थकते पारे एवं कि कुनो किसी जाना थकले वो बोलते पारे आमी क्वांटन थे के रिद्वान खान बोलते हैं ना मैं क्वांटन थे के ओके रिद्वान खान भाई अमार नाम है नाम अमादेर देशर भाषा बोले जे मीता जी निर्जनों अपना जो तो कथा है आपने बोलते बार बैंड कुनो समझ रहा है आह अपना कथा गोलो अमार के कमेंट्स करें होय तो आपने ले कमेंट्स ट्राई आगा में पौर बे अब आज जोखन अमरा लाइव आ शी तो खून इन्शाल्लाह अपना प्रश्नों गोलो एक शत अमरा उपस्थापन करवो एवं अपना उत्तर दर्शेश्टा करवो आह पुत्ते एकाने कमेंट्स करें पौर बोलते थे पुत्ते के पुत्ते एक टा कमेंट्स कर उत्तर द्वार सेश टा करवो जोखन फ्री होए अब अन्नो तुम एक टा लाइव आज बो पुत्ते के प्रश्नों देखें आमी एरो को मेक टा बिगो तो वीडियो तो आमा के जो जरा कमेंट्स कर सिलें पुत्ते के कमेंट्स के आमे एकाने लेखा रख सिलाम लेखा कमेंट्स यामिन अहमद गुड थैंक यू बाय ओके एक बार तो आशा करी आपने लाइक शेयर कमेंट करें क्योंकि और नो देखो देखा शुरू जो करें इन शाल आज के आर बेशी ना करो लाम आई शोनी बार रात्रि इन शाल आप देखा आप आज जो भी कुनो इनफॉरमेशन था के वा आमित जो भी आप आज लाइव आज है अवश्य आपने दरके नोटिफाई कर बो जब कौन लाइव आज बो ये टा जाने दिवन रिद्वान खान मीता जी तेरे माँ का सेन आपना क्या हो तेरे माँ का सेन दोनों बात ठीक है से बंदरा आज के इपर जन तो ही इन्शाल्ला आशा करे आप आज देखा YouTube पे आमादे YouTube सेनेट यू सब्सक्राइब करो रखोन जब तक पौर बोलती थे वीडियो कर ले अब आर आपने ना शंके शंके जान ये बंग की अब आर आमे एक टक कथा रिक्वेस्ट करती हूँ आपने दर जो भी कोनो किसी जाना था के कमेंट करोन पुत्ते एक टक कमेंट से उत्तर दिवन शाला पुत्ते एक टक कमेंट से उत्तर दिवन वही ओके आज पर जनता भाई शुक्रिया भालू तक बैन अस्सलामुअलैकुम और रहमतुल्लाही अबारकातुम